Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Ich möchte euch heute zwei ganz, ganz tolle Thriller, Thriller vorstellen. Und zwar handelt es sich um Der Skorpion und Der Zorn des Skorpions von Lisa Jackson. Erschienen im Knauer Verlag, haben beide 400 bis 500 Seiten, ähm, kosten jeweils 9,99 Euro. Und diese Bücher haben etwas Besonderes an sich, denn quasi ist es ein Buch. Deswegen stelle ich euch die auch in einem Video zusammen vor, weil ich dachte, das ist einfach besser, zumal die Handlung von Der Skorpion direkt bei der Zorn des Skorpions weitergeht. Es sind die gleichen Personen, es ist der gleiche Täter, es ist alles gleich, es geht direkt weiter und im ersten Teil ähm, passiert am Ende noch so viel, was dann, ja, es ist keine Auflösung da, überhaupt nicht. Also wenn, dann sollte man die direkt zusammenlesen. Ich werde zum Inhalt nur auf den ersten Teil eingehen, weil ich denke, dass ich aus dem zweiten Teil muss ich euch nichts verraten, finde ich Quatsch, deswegen nur den ersten Teil. Und ähm, auch nur das Wichtigste und den Anfang, weil ich euch nicht spoilern möchte. Ich finde es einfach schöner, gerade bei einem Thriller, wenn man noch überrascht wird. Also hier geht es um einen Mörder, der in Montana im tiefsten Winter bei Schneesturm und Eiseskälte sein Unwesen treibt. Er entführt Frauen und hängt sie dann an Bäume, gefesselt, ähm, um sie dort erfrieren zu lassen in dieser eisigen Kälte. Dazu kommt, dass er nur zwei Hinweise hinterlässt. Einmal zwei Buchstaben und einen Stern im Baum eingeritzt. Die Ermittlerinnen Reagan Piscoli und Selena, Selena Alvarez sind erstmal, ja, die sind total, ähm, sind hinterher und sind aber total verwirrt, weil sie mit den Hinweisen nichts anfangen können und versuchen nach und nach ähm, aufzudecken, wer dieser Täter ist. Der, ähm, das passieren immer wieder neue Morde, das ist nicht blutig geschrieben. Ähm, Ray Piscoli und Selena Alvarez sind zwei Frauen, ein Duo, Ermittlerinnen-Duo, die sehr sympathisch rüberkommen. Zwei sehr unterschiedliche Frauen, sehr unterschiedliche Charaktere. Die eine hat Familie, die andere nicht. Und es sind ähm, viele Sachen, die in diesem Buch einfach, äh, ja, es ist so umfangreich. Ich, ich könnte euch da gar nicht alles erzählen oder zu viel erzählen, weil es einfach sonst die Überraschung nehmen würde. So viel zum Inhalt erstmal. Ich fand die Bücher überaus spannend. Ich habe sie wirklich verschlungen, auch wenn ich sehr lange für gebraucht habe, weil ich nicht so die Zeit zum Lesen hatte. Aber wenn ich Zeit hatte, habe ich gelesen, weil die einfach toll sind, die Bücher. Ich habe die Rezension von der Julia, Me Julie Truly, die verlinke ich euch auch, gesehen. Und da war mir klar, ich muss diese Bücher lesen. Es war so toll. Ähm, ja, es ist also so, dass die Bücher sind eingeteilt, immer die, die werden aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt und sind so halt immer mit Absätzen dazwischen eingeteilt. Das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt. Ich war wirklich teilweise verwirrt und wusste gar nicht, ist jetzt bei der Ermittlerin oder der oder wer ist denn da gerade überhaupt drin? Ähm, wenn man aber in die Handlung reinkommt, dann, dann geht es. Dann gewöhnt man sich daran und man gewöhnt sich einfach an diesen Stil. Mir hat es dann sehr gut gefallen, weil sehr viele Handlungsstränge am Ende zusammenlaufen. Man hat zum einen Reagan Piscoli, dann huch, Selena Alvarez. Man hat Einblicke in das Denken des Mörders. Ähm, ein Entführungsopfer, was dann auch ihren Part bekommt. Und so wechselt sich das ab. Es ist schon verwirrend, weil da wirklich nicht drüber steht, dass die Perspektive gewechselt wird. Ähm, es ist so, dass einfach nur ein Absatz dazwischen ist und deswegen ein bisschen verwirrend. Aber nichtsdestotrotz haben mir diese Bücher super gut gefallen. Die Handlung ist sehr spannend. Ich fand ähm, gerade den Aufbau der Geschichte fand ich total interessant, weil man hat diese Morde, man hat auch schon Einblicke in das Denken des Mörders. Und trotzdem weiß niemand, was, was da los ist. Und ich fand das total klasse. Und diese Beschreibung von der, von der Gegend, dieses in den Bergen und mit dem Schnee, Schneesturm, eisige Kälte, Glatteis, der Wahnsinn. Ähm, am Ende bei der Skorpion passiert auch noch dann etwas sehr ähm, krasses, was hinten drauf steht, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo es steht... 
Hier steht, als Detective Reagan Piscoli plötzlich spurlos verschwindet, ist ihre Partnerin in höchster Alarmbereitschaft. Ähm, so hört dieses Buch halt auf. <lacht> also, das ist wirklich so, dass man dieses Buch hat am Ende so dieses... Oh Gott, ich muss weiterlesen. Und deswegen war ich froh, dass ich den zweiten Teil gleich da hatte. Irgendwie ist diese Rezension gerade ganz anders geworden, wie ich wollte. Total wieder mal durcheinander und verwirrend. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ähm, ich wollte euch diese beiden Bücher einfach vorstellen und ans Herz legen, weil sie nicht blutig sind, weil sie ähm, nicht psychisch so aufreibend sind, dass man nicht weiterleben kann, wenn man einfach zu boah, nervös ist oder so. Sondern ähm, ich wollte euch die Bücher vorstellen, weil ich finde, dass das ein sehr durchdachter Thriller ist. Ähm, es ist ein ruhiger Thriller. Es ist teilweise hat man wirklich so von der Handlung, dass man von diesem Geschehen, was um den Mörder geht, ein bisschen runterkommt. Und dann geht es in der Familie von zum Beispiel Reagan Pascoli weiter. Und das fand ich toll. Ich fand ich fand es überhaupt nicht lange ab. Wenn ich da gelesen habe, wie es bei ihr was bei ihr los ist, was bei ihr passiert, das war so interessant, dass, dass, dass das andere wieder in den Hintergrund geraten ist. Und dann, wenn man dann wieder die Morde hat, den Mörder, und das war dann so spannend. Also ich fand es ganz toll. Mir haben die Bücher sehr gut gefallen. Und ich würde sie euch sehr ans Herz legen, weil ich sie sehr toll fand. Ich weiß, irgendwie ist die Rezension nichts, aber egal. Ich verlinke euch die Rezension von mir, Julie Truly, unten drunter. Und Ela hat zumindest den zweiten Teil rezensiert, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall einen Teil bei ihr gesehen. Und die werde ich euch dann auch verlinken, wenn ihr noch eine andere Meinung braucht. Also von mir ein absoluter Lesetipp. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.